मैं रोज उराव असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री रामगढ़ कॉलेज रामगढ़ विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से बीए सेमेस्टर फोर के सिलेबस कोर एट मेडिवल इंडियन हिस्ट्री चैप्टर फोर तुगलक वंस पर प्रश्न मोहम्मद तुगलक के प्रमुख सुधार योजनाओं का विवेचन कीजिए ये योजनाएं क्यों असफल हुई पर जानकारी दे रही हूँ गया सुदीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 सौ ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा इसका मूल नाम उलुग खां था वह 1325 से तेरह तक तुगलक वंश का शासक रहा दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार इनके शासनकाल में हुआ मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल अनेक दृष्टियों से सल्तनत काल के इतिहास में अपना पृथक महत्व रखता है सुल्तान ने अपने राज्यारोहण के उपरांत अनेक नवीन योजनाएं बनाई और उनको कार्यान्वित करने का प्रयास किया उसने अपने शासनकाल में राजस्व कृषि और शासन व्यवस्था में अनेक प्रकार के परिवर्तन किए जो इस प्रकार है पहला सुधार उन्होंने राजस्व व्यवस्था में किया शासक बनने के तत्काल बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने राजस्व व्यवस्था में सुधार के लिए अध्यादेश जारी किए उसने प्रांतीय आय तथा व्यय का लेखा जोखा तैयार करवाया सभी राज्यों में एक समान राजस्व व्यवस्था लागू करने की कोशिश की राज्य की आय में वृद्धि के लिए उसने दुआब में कर लगाया सुल्तान ने भूमि कर के साथ साथ नए करों को भी लागू किया तथा कठोरता पूर्वक वसूल करने का प्रयत्न किया जिस समय मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब में अतिरिक्त कर का प्रावधान किया उस समय अनावृष्टि के कारण वहां दुर्भिक्ष पड़ गया और इस कारण से जनता ने सुल्तान की नीति का विरोध किया मोहम्मद बिन तुगलक ने मकानों तथा चारागाहों पर भी कर लगाए जिससे जनता क्रुद्ध हो गयी और उन्होंने इसका विरोध किया लेकिन सुल्तान द्वारा नियुक्त कर्मचारियों ने कठोरता पूर्वक कर वसूल करने का काम जारी रखा अतः किसानों को बाध्य होकर अपनी भूमि छोड़नी पड़ी जियाउद्दीन बरनी के अनुसार रैयत की रीढ़ टूट गई, अन्न महंगा हो गया और वर्षा कम हुई इसलिए चारों ओर दुर्भिक्ष फैल गया यह व्यवस्था कई वर्षो तक चलती रही जिससे हजारों व्यक्तियों का जीवन नष्ट हो गया इस प्रकार सुल्तान राजस्व सुधार और कर नीति लागू करने में पूर्णतः असफल रहा दूसरा सुधार उन्होंने कृषि विभाग का निर्माण कर किया मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए कृषि विभाग की स्थापना की उसका नाम दीवाने को ही रखा गया राज्य की ओर से आर्थिक सहायता देकर कृषि की योग्य भूमि का विस्तार करना इस विभाग का उद्देश्य था इस कार्य के लिए 60 वर्ग मील का एक भूभाग चुनकर उसमें बारी बारी से विभिन्न फसलें बोई गयी इस योजना के अंतर्गत सरकार ने दो वर्ष में लगभग 70 लाख रुपया व्यय किया इस भूभाग की देखरेख के लिए बड़ी संख्या में रक्षक तथा पदाधिकारी नियुक्त किए गए किंतु अनेक कारणों से यह प्रयोग असफल रहा असफलता का पहला कारण यह था की चुना गया भू क्षेत्र उपजाऊ नहीं था दूसरा कारण तीन वर्ष का समय कम था इतने कम समय में किसी ठोस परिणाम की आशा करना व्यर्थ था तीसरा कारण यह था कि योजना के लिए निर्धारित किया गया धन सही अर्थ में प्रयोग नहीं किया गया क्योंकि उसमें से कुछ तो भ्रष्ट अधिकारी हड़प गए तथा कुछ किसानों ने अपनी निजी आवश्यकताओं पर व्यय कर दिया इस प्रकार मोहम्मद तुगलक का यह प्रयोग भी असफल रहा और उसे इस योजना को त्यागना पड़ा तीसरी उनकी महत्वपूर्ण सुधार योजना थी राजधानी परिवर्तन मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में राजधानी परिवर्तन का प्रयोग भी किया उसने सल्तनत की राजधानी दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद स्थानांतरित कर दी मोहम्मद बिन तुगलक किसी ऐसे नगर को राजधानी बनाना चाहता था जो सामरिक महत्व के साथ साथ सल्तनत के विस्तृत साम्राज्य के केंद्र में हो दिल्ली उत्तर पश्चिमी सीमा के निकट थी और उस पर मंगोल आक्रमणों का भय हमेशा बना रहता था दक्षिण भारत में हमेशा विद्रोह होते रहते थे इसलिए वहाँ शासन की सुदृढ़ता के लिए अस्थायी रूप ऐसी रहना आवश्यक था देवगिरी दिल्ली गुजरात सतगांव सोनारगांव तेलंगाना माबर द्वार समुद्र और कापिल से 
बराबर की दूरी पर था और इस तरह से सल्तनत साम्राज्य के केंद्र में था इसलिए उसे राजधानी बनाया जाना सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त कदम था राजधानी परिवर्तन का निश्चय करके सुल्तान ने दिल्ली के नागरिकों को अपनी संपूर्ण संपत्ति तथा परिवार के साथ दौलताबाद जाने का आदेश दिया राजधानी परिवर्तन के सिलसिले में दिल्ली से दौलताबाद तक मार्ग में यात्रियों को पूरी सुविधा देने का प्रयास किया दिल्ली दौलताबाद मार्ग का निर्माण करवाया स्थान स्थान पर लोगों के ठहरने खाने पीने की मुफ्त व्यवस्था की सुल्तान ने राजकीय कोष से दौलताबाद जाने वाले अधिकारियों विद्वानों व्यापारियों और सामान्य लोगों को धन दिया जिससे वे दौलताबाद में अपने घर बना सके परंतु लोगों को सुल्तान की यह योजना कष्टदायक एवं असहाय ही प्रतीत हुई अनेक पीढ़ियों से दिल्ली में निवास करने वाले व्यक्तियों को अपने निवास स्थान से इतना लगाव हो गया था कि वे स्वेच्छा से इसे छोड़ने को तैयार नहीं हुए अतः सुल्तान को उनके साथ कठोरता का व्यवहार करना पड़ा तथा जबरन लोगों को दौलताबाद भेजना पड़ा जबरन भेजे जाने से दिल्लीवासी मार्ग में अनेक सुविधाओं के होने पर भी खुश नहीं थे दौलताबाद की जलवायु भी उन्हें रुचिकर प्रतीत नहीं हुई इसके अतिरिक्त मार्ग के कष्टों को अनेक व्यक्ति सह नहीं पाए और रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गयी जब सुल्तान को लोगो के कष्टों कठिनाइयों का पता चला तो उसने उन सभी व्यक्तियों को पुनः दिल्ली लौट जाने की आज्ञा दे दी जो लौटने के इच्छुक थे उनके साथ उन्होंने उदारता पूर्वक व्यवहार किया राजधानी परिवर्तन की इस योजना के परिणाम अत्यंत प्रभावकारी व्यापक एवं अहितकर साबित हुए राजधानी परिवर्तन के सिलसिले में सुल्तान ने अपार धन व्यय किया इससे राजकोष रिक्त हो गया और बाद में मोहम्मद तुगलक को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा मोहम्मद बिन तुगलक के राजधानी परिवर्तन की असफलता को लेकर इतिहासकारों ने विभिन्न मत व्यक्त किया है इतिहासकार बर्नी ने इस योजना की असफलता के बारे में लिखा है कि इसका मुख्य कारण यह था कि इस परिवर्तन के बारे में सुल्तान ने किसी से परामर्श नहीं किया और इससे उत्पन्न लाभ तथा हानि पर पर्याप्त रूप ऐसी विचार नहीं किया डॉक्टर ए एल श्रीवास्तव के अनुसार सुल्तान ने दो भूलें की थी पहला दौलताबाद राजधानी बनाने के लिए अनुपयुक्त स्थान था दूसरा सुल्तान का राजधानी परिवर्तन का तरीका दोषपूर्ण था परंतु यदि मोहम्मद तुगलक के संपूर्ण व्यक्तित्व पर विचार किया जाए तो मध्ययुगीन सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सबसे अधिक शिक्षित विद्वान और योग्यतम व्यक्ति था राजधानी परिवर्तन की योजना अविवेक अथवा दोष न होकर सुल्तान की मस्तिष्क की एक अद्भुत उपज थी इसमें प्रशास के सुधार की भावना एवं दूरदर्शिता निहित थी अगर यह सफल हो जाती तो सुल्तान की लोकप्रियता बढ़ जाती किंतु दुर्भाग्यवश उसकी यह योजना असफल रही मोहम्मद बिन तुगलक की एक और सुधार योजना थी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भारतीय मुद्रा के इतिहास में मोहम्मद तुगलक के शासन का महत्वपूर्ण स्थान है उसे मुद्रा ढालने वाला शासक भी कहा जाता है सुल्तान ने अपने राज्यारोहण के काल से ही पुरस्कार अनुदान उपहार आदि पर अपार धन राशि व्यय की इसके अलावा षडयंत्रों एवं विद्रोह के दमन सैनिक अभियान दुर्भिक्ष तथा अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं को कार्यान्वित करने में सुल्तान को अत्यधिक धन खर्च करना पड़ा फलता राजकोष रिक्त हो गया इसके निराकरण के उद्देश्य से सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा चलाई उसने तांबे के सिक्के चलाए और अध्यादेश जारी कर तांबे के सिक्कों को कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया एवं मूल्य के दृष्टि से उन्हें सोने तथा चांदी के सिक्कों के समान रखा पर इससे लोगों को संदेह हुआ और लोगो ने सोने और चांदी के सिक्कों को छुपा कर रखना शुरू कर दिया थोड़े ही समय में बाजार से सोने चांदी के सिक्के लुप्त हो गए और तांबे के सिक्कों की भरमार हो गई। इतना ही नहीं जल्द ही बाजारों में जाली सिक्कों की संख्या काफी बढ़ गई। इसके अलावा विदेशी व्यापारी भारत में भारतीय वस्तुओं को खरीदते समय सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग किया करते थे परन्तु अपनी वस्तुओं को बेचते समय सांकेतिक मुद्रा स्वीकार नहीं करते थे जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार असंतुलित हो गया 
इन परिस्थितियों के कारण कृषि उद्योग धंधे वाणिज्य व्यवसाय को काफी क्षति हुई इसे देखते हुए सुल्तान ने तांबे के सिक्कों को अवैध घोषित कर दिया और अपनी प्रजा को तांबे के सिक्कों को शीघ्र ही राजकोष में जमा करके उनके बदले चांदी के सिक्के ले जाने का आदेश दिया इस प्रकार उसकी यह योजना भी असफल रही मोहम्मद तुगलक की सांकेतिक मुद्रा योजना के असफलता के संदर्भ में समीक्षा के तौर पर यह कहा जा सकता है कि यह उसका एक अत्यंत मौलिक एवं नवीन प्रयोग था डॉक्टर मेहंदी हुसैन इस बारे में लिखते हैं सुल्तान का यह प्रयोग सामूहिक रूप से अच्छा था और राजनीतिकता से पूर्ण था किंतु सुल्तान ने इसे कार्य रूप देने में बहुत गलती की टॉमस ने अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जिससे राजकीय टकसाल के सिक्कों तथा साधारणतया कुशल कारीगरों द्वारा बनाए हुए निजी सिक्कों का अंतर मालूम किया जा सकता मोहम्मद तुगलक ने तांबे के सिक्कों की असलियत की जांच के लिए कोई उपाय नहीं किया था और न साधारण जनता द्वारा जाली सिक्कों के बनाने पर ही किसी प्रकार का प्रतिबंध था इस कथन से यह पता चलता है कि उसने तांबे के सिक्के जारी करने से पूर्व टकसाल पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण स्थापित नहीं किया था जो इस योजना की विफलता का कारण बना इस प्रकार मोहम्मद तुगलक अपनी सभी योजनाओं में असफल रहा उसके सुधार समय से आगे थे उसकी प्रजा और उसके अधिकारी उन योजनाओं को न तो समझ सके और न ही उन्होंने उसके साथ सहयोग किया योजनाओं की असफलता के पीछे उसकी व्यवहारिकता में कमी भी एक कारण रही वह नवीन योजनाएं तो बना सकता था परंतु उन्हें कार्य रूप में परिणित करने की जो आवश्यकताएं थी उनकी पूर्ति सुल्तान नहीं कर पाता था वह बहुत उग्र और असंयमी था तनिक सी असफलता उसे क्रुद्ध कर देती थी और शीघ्र सफलता न मिलने पर वह अपनी योजनाओं को त्याग देता था सुल्तान में स्वयं कुछ दोष होने के अलावा उसके भाग्य ने भी उसका साथ नहीं दिया महामारी और अकाल जैसी प्राकृतिक आपदा उसके योजनाओं के सफलता के आड़े आती रही आज के लेक्चर में बस इतना ही मुझे उम्मीद है आप सभी घर में रखकर खूब अच्छी तरह से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे अगले क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी घर में रहे सुरक्षित रहे धन्यवाद